Balitang Global. Middle East at Europe Edition. Ako po si Zen Hernandez. Ako naman si Adrian Ayani. Hatid namin sa inyo ang pinakamaiinit na balita at serbisyo. Para sa mga pamilya natin sa gitnang silangan at Europa. Narito ang ulo ng mga balita. Pinay kasambahay sa Dubai isinama ng employer sa European Tour. Pero bakit nga ba inabando na ng amo sa park? Samot sa aring kwento ng mga undocumented Pinoy na napabalik sa bansa pagkatapos ng Saudi Amnesty. Demand para sa mga Pinoy health workers sa ibang bansa mataas pa rin. Apat na Pinoy cyclists sa sabak sa ride London. OFW leader sa Saudi nagbigay ng relief goods sa mga bakwit ng Marawi. At art gallery ng mga piling obra ng Pinoy national at contemporary artists binuksan. Ang piling national artists at kinalang contemporary artists ng Pilipinas na madalas mag-exhibit sa Europa. Mula tagaytay, ibida mo yan, Rose Eclarinal. sa Development Academy of the Philippines, Tagaytay. Marami ang di nakakaalam ng mga proyekto ng pangasiwaang ito. Pero ngayon, nasa mandato ng presidente na itaguyod ang mga proyekto na magpapalakas sa kultura tulad ng maraming bansa sa Europa. Kamakailan lang, binuksan ang repurposed mini theater na ito. As a way of revitalizing our mandate, we are also harnessing and repositioning our Council of Fellows to include addressing the needs of the Office of the President. More changes are forthcoming. For example, we will be focusing on the computerization of the AP, conducting research for the development programs of the Duterte administration, and undertaking a career development program for that personnel, particularly for the millennials. We see ourselves looking at the grassroots, also uh, making sure that they understand kung ano gustong iparating galing sa taas. So we will be assisting in preparing the modules and the templates na kailangan na madaling maintindihan sa ating nila. At inilungsad ang art gallery na ito na tahanan ngayon ng piling artworks ng national artist na si Jose Hoya, Cesar Ligaspi. Hernando Ruiz Ocampo, Arthur Ruluz, Federico Alcuaz, J. Elizar de Navarro, at Ang Kyoko. At contemporary artist, tulad ni na Aris Bagtas, Rene Robles, na madalas mag-exhibit sa Europa. Tampok din ang ilang art pieces ng Mindanawan artist na si Kublai Milan. <laughs> very important kasi nga lagi most of the time po is Manila. Kami naman, di ba, to the points. And I think back to Manila na no, sa saan ito po. Uh, kami may ground po kasi very close to it. Pinagmamalaki ng Europe-based curator ng art gallery na million na ang halaga ngayon ng art pieces dito. So we have a Ligaski here. And this one? This is Hoya. Jose Hoya. Hoya. He's then a professor of UP in uh, fine arts. Tapos isa siya sa nagsimula ng modernong pagpipinta okay. ng ating dekada. So this is a piece of Arthur Luz na uh, ginawa niya ng, ng isang forma na maglalak siya, mm -hmm. na it can stand alone. You merged the contemporary and the national art, is it? Uh, and this is um, the work of art of? Rene Robles. Si Rene Ro Ro Robles, isa sa ating sikat at pinakamagaling na abstractionista ng Pilipinas. So, marami ng beses siya nang galing sa Europe. Pagkatapos ng apat na dekada, nagkaroon ng tahanan ang ilang sa mga art pieces ng kilalang national artist ng Pilipinas. Pero ang pinakamagandang mensahe sa pagbukas ng arts gallery na ito ay ang pagbibigay ubay sa mga pintor ng sining visual ng Pilipinas. Rose Eclarinal, ABS-CBN News.